อ้าวสวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะแนะนำตัว iPad ใน Autodesk Inventor นะครับ iPad คือคุณสามารถวาดอะไรแค่ชิ้นเดียวแล้วมีหลากหลายขนาดได้นะครับยกตัวอย่างพวกน็อตสกูแบร์ริงไอ้พวกนี้มีหลากหลายขนาดเนาะเขาก็ไม่วาด 10-20 ชิ้นไม่ต้องนะฮะก็คือวาดแค่ชิ้นเดียวเนี่ยแล้วใช้ iPad เนี่ยควบคุมเอานะครับยกตัวอย่างชิ้นงานง่ายๆชิ้นนี้นะฮะที่ผมวาดไว้แล้วอ่ะมาดูกันเลยนะครับว่าผมว่าอะไรไว้แล้วบ้างผมได้การใส่ตัวแปรไว้นะฮะไซส์ก็มีขนาดยี่บห้าสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบยกตัวอย่างไฮความสูงเขียนตัวแปรไว้แล้ววิดความกว้างแล้วก็ติกเนสความหนาแชมเฟอร์นะครับสองตัวนี้เท่ากันนะแล้วผมก็ถอดสูตรมาดูในตารางเห็นไหมครับไฮเท่ากับไซส์คูณหนึ่งจุดสองวิดเท่ากับไซส์คูณ 0.8 ติกเนสเท่ากับไซส์หาร25แชมเฟอร์เท่ากับไซส์คูณ 0.2 อะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็เปิดชิ้นส่วนใหม่นะครับแล้วก็เริ่มสเก็ตปกติวาดสี่เหลี่ยมไปครับยังไม่ต้องใส่ขนาดนะอ่าบังคับให้จุดติดจุดสัหน่อยนะฮะเวลาใส่ขนาดครับใส่เดเมนชันตรงนี้นะครับคุณสามารถพิมพ์ตัวแปรเข้าไปได้เลยอ่ายกตัวอย่างนะครับผมพิมพ์ไซส์เท่ากับขนาดเริ่มต้นนะครับก็คือยี่สิบห้าอ่าโอเคไปมาดูครับไฮครับพิมพ์ไปได้เลยนะฮะตัวแปรของเราเท่ากับคุณเอาเมาส์ไปชี้ที่ยี่สิบห้าเห็นไหมครับตัวแปรคําว่าไซส์จะวิ่งเข้ามาแล้วคูณเท่าไหร่ก็คูณไปจะสังเกตว่าไม่เห็นตัวแปรนะครับมาข้างล่างตรงนี้นะฮะเปลี่ยนเป็น expression เห็นตัวแปรง่ายกว่าเห็นไหมก็ finish sketch นะครับ extrude ได้เลยฮะเหมือนเดิมนะครับคุณพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ width นะครับเท่ากับเท่าไหร่ผมกดเครื่องหมายมากกว่าตรงนี้ ริสพารามิเตอร์นะครับเห็นไหมครับก็จะมีพารามิเตอร์ที่คุณใส่เอาไว้คูณเท่าไหร่ก็ว่าไปอ่าเสร็จแล้วนะฮะผมทำการแชมเฟอร์นะครับมุมไหนบ้างก็ว่าไปเหมือนเดิมครับพิมพ์ได้เลยนะฮะตรงนี้แชมเฟอร์เท่ากับกดเครื่องหมายมากกว่าตรงนี้นะครับแล้วกด list parameter แล้วก็ใส่ size เข้าไปคูณเท่าไหร่ก็คูณไปนะฮะ apply ซะแล้วผมก็ทำการ shell นะฮะให้เป็นผนังบางซะประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมพิมพ์เข้าไปเหมือนเดิมนะฮะ thickness เท่ากับกดเครื่องหมายมากกว่า list parameter อ่าซ้ายหารยี่บห้าอ่ายกตัวอย่างนะฮะอ่าเสร็จแล้วนะครับชิ้นส่วนของเราที่มีตัวแปรอยู่แต่ยังไม่ได้เป็น iPad นะฮะสมมติว่าถ้าคุณต้องการแก้ไขอะไรนะครับคุณก็กดพารามิเตอร์ตรงนี้ได้เห็นไหมครับก็จะมีสูตรที่เราใส่เอาไว้ตัวแปรที่เราใส่เอาไว้นะครับอย่าลืมคลิกถูกที่คีย์ด้วยนะฮะว่าเราจะเอาตัวแปรไหนไปเล่นด้วยดันไปต่อครับไปที่แท็ก manage นะครับจัดการแล้วก็กด create ipad เปลี่ยนจาก part ธรรมดาให้เป็น ipad นะฮะจะมีตารางตัวนี้ขึ้นมาให้ก็เป็นขนาดเดียวอยู่นะครับเราก็ต้องเพิ่มขนาดเข้าไปก็คลิกขวา insert row insert row มีกี่ขนาดก็เพิ่มไปนะฮะเต็มที่ได้เลยคราวนี้เราเวลาเปลี่ยนไซส์ก็เปลี่ยนแค่อะไรครับเปลี่ยนแค่ตรงนี้เห็นไหมฮะอ่ายกตัวอย่างนะครับสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบแค่นี้เองนะครับบางคนบอกเอ๊ะผมไม่ทําตามสูตรได้ไหมจะเปลี่ยนพวกนี้ได้ไหมได้นะฮะคุณก็พิมพ์ไปแล้วแต่ว่าพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปเสร็จแล้วนะครับดูในเบราว์เซอร์บาร์ของเราจะมีเทเบิลขึ้นนะครับจะเปลี่ยนขนาดก็ดับเบิลคลิกเห็นไหมแค่นี้เองเสร็จแล้วหลากหลายขนาดเซฟได้เลยต่อนะครับแต่บางที่เขาจะเอาสูตรวิ่งกับ Microsoft Excel ทำได้ไหมได
ถ้าคุณจะวิ่งสูตรหรือว่าวิ่งตัวแปรหรือว่าจะพิมพ์ค่าอะไรผ่าน Excel นะครับก็คลิกขวาที่ Table ตัวนี้กดกด Edit VIA Spreadsheet โอเคไปมันจะเปิด Microsoft Excel ง่ายคราวนี้คุณมาแก้ไขอะไรกับแก่ไปไม่ว่ากันจะเขียนสูตรข้างข้างก็ได้นะฮะแล้วก็กดเซฟหนึ่งครั้งมันจะอัปเดตให้ต่อนะครับอ่ะคราวนี้ลองเอาไปใช้งานนะครับเปิด a s s e m b l y ใหม่นะครับว,วิธีการนำ iPad เข้าใช้งานนะฮะ place ปกติเลยนะครับพอกด open ปุ๊บมันจะมีให้เลือกเห็นไหมครับว่าพี่จะเอา part ตัวไหนเข้ามาเห็นไหมเห็นไหมฮะนี่เราวาดชิ้นเดียวนะอย่าลืมเห็นไหมครับแต่หลายไซส์เห็นไหมไม่ต้องไปเสียเวลาเซฟเอ่อพาร์ทขนาด SML แล้วก็มาไม่ต้องนะครับชิ้นเดียวจบเลยแค่นี้เค่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปถ่าย drawing ดูสิน้ำชิ้นส่วนเข้ามาปกตินะครับคราวนี้คุณจะทำตาราง iPad นะครับก็ไปที่แถบ General ตรงนี้ Table นะครับก็เลือกชิ้นส่วนนะฮะเสร็จแล้วก็กด Column Chooser นะครับเอาตัวแปรเอาคำลากเข้ามานะฮะหรือว่ากด Add ตรงนี้ก็ได้เห็นไหมฮะจะเอาค่าอะไรเข้ามาในตารางบ้างก็เลือกเข้ามาเลยนะฮะกดโอเคครับวางเลยเห็นไหมจบมันก็บอกให้หมดนะครับว่าไอ้พาร์ทหนึ่งเออขนาดเท่านี้เท่านี้ตัวแปรมาจากไหนนะฮะจบนะครับแค่นี้กับ iPad ครับอ่ะใครมีคำถามสง,สงสัยเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ